，神的救恩之门即将关闭了吗？亚当被赶出伊甸园之后，神派基路伯守着伊甸园门口，不让亚当进去。从此，人类就在世界里，直到耶稣来到世界，被钉死在十字架上，从死里复活之后，天国的门就打开了。这个门就是神的救恩之门，不过要通过这个门，需要由耶稣来带我们从世界进入到天国里。这个门到现在已经开了将近两千年，是不是差不多是该关的时候了呢？是从什么迹象来判断呢？但以理书九章二十五到二十七节说：“你当知道，当明白，从初令重新建造耶路撒冷，直到有受高君的时候。”必有七个七和六十二个七，正在艰难的时候，耶路撒冷连接带好都必重新建造。过了六十二个七，那受膏者必被剪除，一无所有。必有一王的名来毁灭这城和圣所，至终必如洪水冲没，必有征战，一直到底。荒凉的事已经定了。一期之半，他必与许多人坚定盟约。一期之半，他必使祭祀与贡献止息。那行毁坏可憎的如飞而来，并且有愤怒侵在那行毁坏的身上，直到所定的结局。这里说到最后一个期开始时，有人和许多人坚定盟约。这个经文的焦点应该是在以色列这个国家上，在美国总统 Trump 背后的磨合之下， 2 0 2 0年9月15日。以色列和阿拉伯联合大公国巴林签订了亚伯拉罕协议。10月23日，以色列和苏丹实现关系正常化。12月10日，摩洛哥同意与以色列建立全面外交关系。这一连串关系正常化的盟约签订，不得不联想到但以理书的这一段话。如果真是这样的话，那这一个应该是最后一个期的开始了。最后一个期结束的时候，应该就是耶稣基督再来、救恩之门关闭的时候了。一个期有多少个日子？大家可以去算一算，反正就是离现在不远的时间了。挪亚造方舟的时候，大家笑他；等到洪水来的时候，大家应该很后悔没有听他的话，进入方舟。耶稣说：“那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光。”中心要从天上坠落，天势都要震动。那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。你们可以从无花果树学个比方。当树枝发嫩、长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。天地要废去，我的话却不能废去。但那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日，不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。耶稣一直在提醒我们要预备好，随时等候他的再来，因为他再来的时候像贼一样，在我们想不到的时候来。希望那时候我们都是预备好。是被提，而不是被留下来的。